it says this question the question says in a rc cd circuit emf 12 volt resistance r equals to 1.4 mega ohm and capacitance c equals to 2.7 microfarad of part a calculate the time constant part b find the maximum charge that will appear on the capacitor during charging and part c how long does it take for the charge to build up to 16 micro coulombs so this question mein hame diya hua hai ki hamare paas ek rc circuit hai jo ki ek battery se connected hai series rc circuit this is r this is c aur iska emf kitna hai 12 volt अब हमें ये बताना है पार्ट ए में कि व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट सो द की कांसेप्ट विल बी टाइम कांस्टेंट और आरसी सीरीज सर्किट टाउ इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाय सी तो अब हमारे को इस क्वेश्चन में R की वैल्यू क्या दी हुई है R इज 1.4 मेगा ओम इज इक्वल टू 1.4 इंटू टेन टू दावर सिक्स ओम्स और C कितना दिया हुआ है 2.7 पॉइंट सेवन माइक्रो फैरट इक्वल टू टू पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स फैरट्स तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा टाओ इज इक्वल टू आर सी दैट इज 1.4 into 10 to the power 6 multiplied by 2.7 into 10 to the power minus 6. So the value is equals to 3.78. Hence, the time stent is 3.78. अब हमारे को पार्ट बी में क्या पूछा है फाइंड द मैक्सिमम चार्ज दैट विल अपीयर ऑन कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्ज अब हमें ये बताना है कि चार्ज होने के बाद कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना होगा सो वी नो दैट मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज गिवन बाय सी इज इक्वल्स टू Q upon V or from this we can write the charge or the maximum charge is T. Ab yaha pe humare ko charge Q is equals to C ki value kitni di hui hai. T is 0.7 microfarad. 0.7 microfarads multiplied by वोल्टेज कितना दिया हुआ था 12 वोल्ट दिस इज इक्वल्स टू 0.7 इन 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 12 सॉल्विंग दिस वी गेट 32.4 इन 10 टू द पावर -6 कूलम ये हो जाएगा 32.4 माइक्रो कूलम्स तो the max charge on capacitor will be 2.4 micro coulombs a part c mein hame kya pucha how long does it take for the charge to build up to 16 micro coulomb now we know that part c charge on capacitor QT is equals to Q naught 1 minus E to the power minus T by tau. This is while charging where T is time in second tau is the time constant given by r t the p concept for this part now hame diya hua hai ki hamara jo 
Q है वो कितना बिल्ड हो रहा है तो Q ऑफ T इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्सटीन माइक्रो कूलम इक्वल टू सिक्सटीन माइक्रो कूलम हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में ये चार्ज होगा और हमारा Q नॉट कितना था मैक्सिमम चार्ज कितना था अभी हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस पार्ट में दैट इज थर्टी टू पॉइंट फोर माइक्रो कूल हो गया थर्टी टू पॉइंट फोर माइक्रो कूलम और टाओ हमारा कितना था हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था थ्री पॉइंट सेवन एट दिस थ्री पॉइंट सेवन एट तो इफ वी पुट द वैल्यू वी हैव क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस टी टू दावर माइनस टी बाय टाओ तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सिक्सटीन माइक्रो कूलम इज इक्व टू थर्टी टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स वन माइनस ई टू दावर माइनस टी बाय टाओ इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं सिक्सटीन इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स क्योंकि माइक्रो था एंड यहाँ पे है थर्टी टू पॉइंट फोर थर्टी टू पॉइंट फोर इंटू टेन पावर माइनस सिक्स इज इक्वल वन माइनस पावर माइनस टी बाय टाओ दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर नाइन टी इज इक्वल टू वन माइनस ई टू दावर माइनस टी बाय टाओ तो अगर हम रीअरेंज करते हैं ई टू दावर माइनस बाय टाओ इज इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट फोर नाइन थ्री ये वैल्यू हो जाएगी जीरो पॉइंट फाइव जीरो सिक्स अब हम यहाँ पे टेकिंग नेचुरल डॉग ऑन बोथ साइड्स तो हमें मिलेगा माइनस टी बाय टाओ इज इक्वल्स टू एल एन जीरो पॉइंट फाइव जीरो सिक्स कैलकुलेट करेंगे हम वैल्यू दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स एट वन टू अब दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट कैंसिल हमारा टी हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स एट वन टू मल्टीप्लाइड बाय टाओ अब यहाँ पे हम टाओ की वैल्यू पुट करेंगे टाओ हमें कितना दिया हुआ था पॉइंट सेवन एट इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स एट वन टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट सेवन so t will be equals to 2.575 second this is equal equivalent to 2.5 sec second 58 second or 3 second hence the capacitor will take approximately 3 second to charge up to 16 micro gram to ye hamara part c ka answer i hope you understood the explanation well best of luck